はいどうも百均です今回はダイソーに行ってきました今日気になった商品こちらになりますスタンドライトまああの前からずっと売ってるようなまあ簡単なね100円のスタンドライトまあセリアさんとかでも普通に売ってるようなタイプのまあ100円のスタンドライトなんですけどえー、まあ3種類ね行った時に3種類見つけたんでえー、と確かにねこうあまり使ったことないんでどんな感じに違いがね、まあ、あるのか、まあ、違いがあるのかをねちょっと3個買ってきたんで、まあ、見比べながら、はい、特徴とかが分かればいいかなと思って3つ買ってきましたはいこれね全部グリーンオーナメントさんの商品なんですよね3つともでこれがまず1つ目が、SM、あ 4SMD ミニスタンドライト黒と白があるみたいで、まあ、今回は黒をここで見えて黒色を買ってみましたえー、と単四電池が別で3本必要なタイプですでこっちが、まあ、超高スタンドライトということで、えー、3SMD で単三電池が3本必要ということですねはいこれも白と黒あって、まあ、黒色を買ったタイプですはいでこっちがねもうちょっとなんかボロボロでなってたんですけどえー、電球色の 3SMD スタンドライトということで、えー、こっちも出て炭酸が3本必要ということです、はい、こっちはね3色色があるみたいなんで、まあ、ここから見える感じでこのパープルですかねこっちの色を買ってきた形になりますまあスタンドライト100円のスタンドライトがまあ3種類ちょっと見かけたので今回はこの3つを見比べていこうかなと思います、はい、ではこちらの SMD ミニスあ 4SMD ミニスタンドライトこちらから見ていきたいと思いますまあスイッチが1つあってねオンオフするだけという形なんで、えーまあ、まあ早速開けていきましょう、えー、中開けるとこんな感じの商品ですねここがまああのグニャグニャとしてね好きなところに向き変えれますで、えー、と後ろ側がこういう形になってますんでネジでね止まってるので電池の入れ替えにはちょっとネジが必要にはなりますねでライトの部分がこちら何て言うんですかねちょっと曲線になってる感じのライトになってますということでえっとちょっとまずネジ外してこれも電池を入れてみましょうこのタイプは単4が3本ということなんではい、こっちに単四電池をね、入れます。えっ、ー、と、こうかな。はい、で、蓋を閉めて、えー、しっかりネジで止めておけば大丈夫ですね。という、まあ、こういう形の商品になります。で、えー、これはもうスイッチオンオフだけですね。こういう形で、えー、ここに、えっ、ー、とね、ちょっと今光ってて分かりにくいんですけど、えー、肉眼だとね、LED のこう4つ、光ってるのがよくわかりますでこれはもうあの光のね強さとかはもう一つなんで、えー、もうスイッチオンオフしかないですだからもうこのここがねフレキシブルに曲がるという点で、まあ、使いたい位置に持っていけばいいっていうことですねはいであの電池がここに入ってることで、えー、こちらのスタンド重心がね、まあ、安定しやすくなる形で、えー、電池がなかったらこう変な話こういう置き方するとねこっちに倒れてたんですけど、まあ、ここ重量が増したことによって安定感が増してます、えー、台座のね大きさですけどだいたいね横が8センチうんまあたい約8センチ四方ぐらいの大きさですね、まあ、正方形ではないんですけどでえっ、ー、とこのアームの部分ですねこの部分このアームがだいたいえー、16センチです、はい、でライトのところここが9センチってところですねとまあこういう形になってますちょっとね今電池入れてライトつけてたんですけどこの辺りが結構熱くなってますね熱持ってる感じはしますそこがちょっと気になる点ではありますがまあこの、えー、4SMD ミニスタンドライトっていうのはこういう形ですね、はい、あの暗い中では後でね3つ比べてみようと思うので、まあ、まずは一旦それぞれ紹介しますねじゃあ次がこちら超高スタンドライトこちら行ってみましょう
、こちらも、えー、とこういう形で、えー、このフレキシブルアームがあってですね、まあ、こうなってますね。はい。あの、ちょっと前に紹介したあの USB タイプの、まあ、電池板っていう感じな商品かなと思いますね。ここに LED、SMD が3つついてます。スイッチがここで、まあ、これもね、この状態だとちょっと倒れちゃうんで、まあ、こちらに電池を入れるんですけど、電池入れたら安定すると思いますんで、えー、こっちに炭酸電池を3本入れます。じゃあ、ちょっと電池をね。はい、電池を3本入れましたんで、えー、と、こっちらもスイッチ入れたいと思います。これはね、あの、ここを押すんじゃなくて、調光タイプなので、ひねります。これが一番、えー、と弱いタイプですね光明かりがでこれをつまみをね右に回していけばだんだん明るくなって一番明るいのでこのタイプ形になりますねでまた戻せばだんだん暗くなってカチッと言えばどこまでいけば消えますで、えー、こちらもサイズですけどまず土台の部分が一番広いところでそうですね約7 5センチぐらいですね約。で一番、まあ、長いこちらの寸法でだいたい8センチぐらいでアームこのフレキシブルアームが約18センチというところですねで、えー、あとこの照明部分ですねライトのところ、えー、これも一番、えー、大きい幅のところで5センチの 5.5 というところですかね、まあ、これもあのアームがね、まあ、こういうえー、フレキシブルに曲がるタイプなので、まあ、使いたいところに自由に設置ができるであとは調光機能がついてるのでこちらは、まあ、明るさは自分で調整ができるっていうのがポイントですね、まあ、これは電池板の、えー、前回した USB のタイプの電池板っていう感じは若干します、はい、ではもう一つ最後いきましょう、えー、最後がこちらのスタンドライト電球型あ電球色ですねこちらもまあタイプは一緒だと思うんでまあ早速開けちゃいますえっ、ー、とこちらがまあ色はパープルのカラーですねはいで、えー、まあ広げてしまうとこういう形で、えー、もう見た目はねさっきのこの調光タイプと同じですねだからスイッチが違う感じにはなりますまず、えー、裏も一緒だと思いますので形状が一緒で、えーとまあ、色合いが違いますけどそれ以外はこのつまみがあって調光ができるかっていうのと、まあ、つまみがなくボタン一つで色が電球色になるっていうことみたいなので、まあ、こちらもちょっと電池をまず入れますねはい、えー、こちらが電池を入れたので、まあ、ここもね電池の入ったおかげでこの台座の部分のね重心が安定しますんでこっちねどこに、まあ、角度変えても倒れることはほぼないかなと思いますではスイッチを押しますはいこっちらはやっぱさっき言ったように電球色なんでちょっとオレンジがかったカラーリングですねライトの色合いがそうですねだから形はねこちらと同じなんですけども、まあ、色合いが違うし調光がないっていうタイプでこれも置いてありましたでこれもスイッチオンオフしかないので切り替えだけっていう形になりますこれもまあサイズだけ測るとですね一番長い、まあ、太いところで、まあ、約 7.5 センチの横幅と、えー、縦が8センチでアームの長さが約18センチはいでえー、照明の部分も一番広いとこで、まあ、約5センチと5 5センチですね、えー、とでは、えー、こちら今ね3タイプ今回紹介してますので、まあ、ちょっと暗い中でどんな明かりになるか見ていこうかなと思います、えー、では1つずつね今ちょっと部屋暗くしたので、えー、つけていこうと思いますまずは 4SMD のミニスタンドライトですねはい、こちらをオンします、えー、こちらがまあ 4SMD ミニスタンドライトの方ですねこれが明かりこんな感じですまあまあ明るい明るいのは明るいですよやっぱり、はい、で次がこちらこれが調光タイプですねこれもつけちゃいます、はい、でこう全,全開でつけるとまあこういった形
です。で、こっちが最後、連携色ですね。はい。まあ、こういう色合いになっておりますんで、まあ一つずつつけましょうか。まず、えー、まあ最初の 4SMD、ミニスタンドライトがこちらの明かり。手のひらをね、真下に持っていくと、まあ、こんな感じでちょっと光った感じに映りますね。えー、次が真ん中。超高タイプですね。いきます。これが一番暗い形の、まあ、調整ネジ。一番端っこですね。左。で、ここからだんだん、まあ、ちょっと手のひら置いとくんで、えー、これをつまみを回していけばだんだん明るくなっていく。まあ、周りがね、どんどん明るくなってるのわかると思うんですけど、これが一番明るい時の明るさになりますね。はい。はい、こんな感じです。これが一番ね、暗い時の明かり。では、最後の電球色の方をつけます。はい。まあ、ちょっとね、あの、今、うん、カメラはね、ちょっと明かり、補正が入ってるんで、ちょっと明るく映ってますね。えー、もっとオレンジがかった感じの色合いになります、こちらは。という色合いの違いが、まあ、ありますね。はい。まあ、どうでしょうね。明かり。うん。えー、今、3つね、比べてみたんですけども、まあ、明かりだけでいけば、結構、この、こっち、一番、一番最初の 4SMD、ミニスタンドライト。明かりは、これが一番明るいかな、というふうに感じました。ただ、まあ、一番ね、使い勝手が良さそうなのは、こちらの超高型ですね。そんなにね、大きく明かりに違いが感じられなかったんで、まあ、あの、暗めにできたりとかいうのもあるので、まあ、この超高できる方が便利は便利かなっていう感じです。で、まあ、こっちのね、電球色。これに関しては、まあ、ちょっとした雰囲気がね、あった方、こういうちょっと暗い中で、あの、お酒飲みたいとかいう時に、使うにはまあ電球色ありかなとは思うんですけど、うん、あの日常生活の中で電球色はやっぱりちょっと暗めかなという感じで、はい、こっちはまあ雰囲気作りのための電気っていう感じが正直あの個人的にはしましたで、まあ、やっぱ明るい、まあ、炭酸炭酸炭四なんで電池のね容量的にはまあ炭酸のこっちの2つの方が大きいかなとは思うんですがこっちが明るいなと思ってはいたんですけどやっぱりあのこっちパッケージ見てもねこちらの、えー、と 4SMD で一番最初に紹介した方は連続使用時間が約4時間なんですね、はい、意外に短いんですよ、はい、で他の2つが、えー、こちら超高の場合、まあ、連続約19時間で、えー、こっちは電球色。こっちも連続点灯をやられて約24時間という形なんで、まあ、やっぱりね、ちょっとこっちのこのタイプが4時間しか使えないっていう点、正直ね、容量を使ってるのかなと思うぐらい、この電球部分がね、結構熱を持つんですよ。さっきも使ってて思ったんですけど。あとのね、2つはそんなに熱持たないんですけど、こいつは結構熱持ちます。なんかそこがね、まあ、よくあ、より明るく感じる、よりね、強力に照射してるのかなというふうには思うんですけど、まあ、時間、使用時間考えても、この3つの中で一番実用的なのは、やっぱり個人的にはこの超高のタイプ。これが一番、まあ、使い勝手はいいんじゃないかなというところですね。まあ、あとはね、これが電池式じゃなくて、まあ、充電式であったり、まあ、えー、ちょっと前に紹介したようにね、給電もできて、充電もあ、電池も使えるっていう、まあ、それぐらいのタイプだったらもっと使い勝手はいいでしょうね。まあ、ただ値段は上がってくるんだと思うんで、まあ、100円のスタンドとしたら、個人的にこの3つから選ぶんだったら、こちらの超高タイプですね。こちらがまあ一番、えっ、ー、とまあ、使用時間も含め、明るさを含め、いいいいんじじゃないかななかという,ふうにに感じた商品になりま,すまああのまあ今さっき見ていただいたように明かりのね雰囲気だけでしかちょっとわからないですけど購入される時の参考になればいいかなというふうに思っておりますえーとこちらですね先ほど言って最初に言った 4SMD ミニスタンドライト、えー、こちらがジャンコードになります
。はい、で、次の、えー、こちらの超高タイプ、ジャンコードがこちらになります。で、最後の電球色ですね、ジャンコード、こちらになっております。えっ、ー、とね、すべてね、今回はダイソーさんで買ってきたんですけども、まあ、おそらくというかもう普通にセリアさん行っても、あの、置いてますんで、まあ、100円ショップ行って、グリーンオーナメントの、まあ、ライト探すときに、まあ、スタンド型のね、こういうライトを買おう、えー、購入しようと思うんであれば、はい、まあ、今見た違いがありますということになりますんで、個人的には、このやっぱりね、調光できるこちらのタイプがおすすめかなと思いますね。じゃあ、えー、今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。